Добрый день! Это видео посвящено традициям создания семьи в Китае. Несколько лет назад уклад в китайской семье стал для меня настоящим открытием. Я бы даже сказала – потрясением. Одна из трех официальных религий в Китае – буддизм. Когда-то давно Будда не уравнял, но сильно поднял статус женщины, приблизив ее к мужчине. И я наивно думала, что Поднебесная приняла эти условия игры вместе с желанием попасть в нирвану. Однако, первое же очное знакомство с китайскими семьями не оставило и камня на камне от моих представлений. Здесь безраздельно господствуют заветы Конфуция, один из которых гласит «Делай, что должен, и будь, что будет». Так что же должно делать для создания семьи в Китае? В первую очередь слушать родителей. Они подберут подходящую невесту. Юноше не стоит даже забивать себе голову размышлениями. Вот когда на свадьбе со своей женой познакомится, тогда может начинать думать. Но не сильно этим увлекаться. Всегда есть старшие, которые дадут мудрый совет, даже если не попросишь. Семья в Китае – это 3-4 поколения. И даже если они не живут вместе, то регулярно собираются на совместные ужины. Еще в нее входят все братья, сестры, дяди, тети, племянники и так далее. Глава – старейший мужчина. Он следит за тем, чтобы у него родился сын, у того свой сын, у этого тоже сын. Мальчик – это не только продолжитель рода, но и тот, кто заботится о духах предков. Девочкам такое не доверят. Ни для кого не тайно, что в Китае живет огромное количество народов, а ресурсов там всех не хватает. Для регулирования рождаемости в 70-х годах приняли закон, разрешающий иметь только одного ребенка. Но ведь каждая семья хочет мальчика. Вы же догадываетесь, что от нежелательных девочек избавляются разными способами – от абортов, отказа в роддоме до убийства новорожденных. При этом чем дольше действовал закон, тем больше китайских мужчин оставалось без пары. Только в 2016 году его отменили, разрешив двоих детей на одну семью. Но я бы не советовала нашим девушкам искать себе жениха из Поднебесной. В детстве их звали маленькими императорами и относились соответственно. Вырастая, они остаются избалованными и капризными. Кроме того, по древней традиции вся полнота власти над женщиной принадлежит мужу. Приходя в его семью, она обязана слушаться там всех, а также уважать их и благоговеть перед ними. Женщина из любой другой страны, путешествующая в одиночестве, вызывает у традиционных китайцев возмущение и презрение. Если она попросит мужчину не курить рядом, то в ответ может получить гневную истерику. А вот для наших мужчин китаянка – отличная жена. Она воспитана в строгости и послушании, привыкла беспрекосновно подчиняться. Так что если найдете симпатичную, то обязательно женитесь. Свадьба в Китае – дело дорогое потому что включает в себя выполнение множества древних традиций. Начинаются траты заранее с оплаты гадателю, который определит удачный день для бракосочетания. В России все обойдется дешевле, а привозить из Поднебесной лучше разведенную кандидатку в жены. Такие встречаются редко, только если женщина не может родить. Тогда приходится прибегать к позору, разводу. Но вы-то понимаете, что виновата в этом не всегда женщина. А кроме того, ребенка можно и усыновить. Конечно, западные влияния не обошли Китай, и все больше молодых людей вступают в брак по любви и отказываются от многих дорогостоящих свадебных обрядов. Но, как говорится, Москва – это еще не вся Россия, а Пекин и Шанхай – не весь Китай. Вековые традиции так просто не отступают. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, задавайте вопросы, делитесь в соцсетях. Спасибо вам за внимание.